단순한 집수리 넘어 비스포크 공간 설계를 할땐 레이아웃 설계, 즉 구조에 대한 이해와 계획이 중요합니다. 비스포크 공간 설계가 무엇이냐고요? 비스포크는 원래 영국 맞춤 정장 시장에 많이 사용하는 용어인데 삼성의 마케팅으로 대대적으로 사용하게 되면서 우리들에게 친숙하게 된 단어입니다. 공간 설계에 있어서 비스포크 설계란 사용자에게 맞춤 공간 설계이고 그러나 비스포크 공간에서는 특히 사용자에 대한 이해와 그의 맞춤 공간이 필요하며 이런 공간을 설계하다 보면 결국 사용자에 맞춤 구조 변경이 필요합니다. 구조가 고정된 아파트라는 공간에서 어떻게 구조를 바꿀 수 있냐고요? 공간별로 설명해 드리겠습니다. 구조 변경이라는 것이 거실과 주방을 치환하는 것처럼 거창한 것만 있는 것이 아닙니다. 공간별로 작은 구조 변경만 해도 사용자의 경험을 크게 바꿀 수 있는데요. 이번 프로젝트에는 4개의 공간에서 고객에 맞춘 섬세한 레이아웃 변화가 있었습니다. 현관에 수납이 많이 필요하시면서 동시에 설계가 과하지 않은 정제된 현관을 원하셨죠. 그러한 현관을 설계하기 위해서 신발장의 위치를 바꾸고 중문의 위치를 바꾸는 구조 변경을 하였습니다. 기존 신발장은 현관문을 열면 바로 정면에 위치하여 있었습니다. 왼쪽에는 자전거 혹은 유모차를 둘수 있는 여유 공간이 있었으나 우리 고객님께는 불필요한 공간이었습니다. 3연동 중문이 신발장 끝면에 위치하여 거실과 현관을 구별하고 있었어요. 우리 고객님에게 쓰임새가 없는 측면 공간에 꽉 채워 신발장을 설치하고 현관문을 열면 신발장 대신 타일로 마감된 몽글몽글한 벽면이 맞이해줍니다. 바닥과 벽의 동일한 마감재가 벽 끝까지 이어지니 현관이 훨씬 길고 넓게 보이죠? 기존 신발장이 가리던 분전함은 메리트된 전신 거울을 사용하여 가렸습니다. 신발장을 철거하여 넓어진 복도 반대편에 수납장을 두었습니다. 이 장에 중앙쪽으로 중문을 이동하여 시내에서도 사용하고 현관에서도 사용이 가능한 고객님의 필요에 맞는 가구를 계획하였습니다. 중문 안쪽에 가구를 구성하는 데 있어서 고객님의 개성을 표현할 수 있는 작은 무대를 만들어 사시면서 수집하신 포세린 조각이나 도자기 등을 놓을 수 있게 계획하였습니다. 서랍장도 원목을 깎아 커스텀 손잡이를 만들고 중문 손잡이도 제작하여 손이 닿는 촉감까지 고려하고요. 현관의 수납장 중맨 안쪽 장은 거실 욕실을 위한 것입니다. 대부분의 아파트 욕실에서 수납은 항상 골칫거리인데요. 수납이 많은 거울장을 사용하거나 조금 더 디자인된 선택지는 하부 가구형 세면대인데요. 예쁜 모습에 비해 배수구 때문에 수납력이 떨어집니다. 이번 프로젝트에서는 현관 구조 변경을 하여 거실 욕실의 수납을 해결하고 결과적으로 거실 욕실을 조금 더 군더더기 없이 설계할 수 있었습니다. 욕실 자체에는 수납장이 따로 놓을 필요가 없어 스탠으로 디자인된 거울을 사용할 수 있었습니다. 우리 고객님께서는 주방에서 많은 시간을 보내신다고 하셨어요. 또한 손님을 맞이할 수 있는 공간이 필요하셨죠. 경치가 좋은 창가 쪽에 아버님만의 공간이 있었으면 하셨습니다. 고객님의 필요에 맞게 주방과 다이닝 공간을 구성하였습니다. 기역자 싱크대에 아일랜드가 있던 주방을 11자로 변경하고 다이닝 공간을 구별하여 아버님 공간과 다이닝 공간으로 나누었습니다. 부족한 수납을 확보하기 위해 넓은 다이닝 공간에도 수납을 계획하였습니다. 기존의 주방은 깨끗했지만 냉장고가 한 대밖에 들어가지 않고 수납이 부족했습니다. 또한 모든 공간의 중심에 기둥이 있는데요. 구조적으로 철거할 수 없으니 다른 방법을 찾아야 했습니다. 주방에서 많은 시간을 보내시는 어머님을 위해 작지만 큰 레이아웃 변경이 있었습니다. 냉장고, 냉동고, 김치 냉장고, 와인셀러와의 톤을 맞춰 키큰 장을 배치하고 오븐과 밥솥과 같은 소가전을 잘 숨겨주었는데요. 튀어나오는 손잡이도 없고 선이 잘 정지되어 있어 주방에 좋은 변경 역할을 하고 있습니다. 그 앞에는 기둥과 한 덩어리로 익히는 아일랜드가 있습니다. 공용부 중앙에 있던 기둥을 철거할 수 없어 아일랜드 하나처럼 익힐 수 있게 기둥을 아일랜드와 같은 마감재를 사용하여 설계하였습니다. 골칫거리였던 기둥에 콘센트를 설치하였는데요. 아일랜드에 트위스트 콘센트를 사용하는 것도 좋지만 기둥에 콘센트를 배치하여 깨끗한 아일랜드 상판을 유지할 수 있었죠. 또한 많은 수납이 필요하신 고객님을 위해 아일랜드 양면에 서랍을 계획하고 냉장고 
위에 노수납을 계획하여 넉넉한 수납을 확보할 수 있었습니다. 많은 수납이 필요한 고객님을 위해 다이닝 쪽에 키큰 장과 스텐 장을 설계하여 공간을 알차게 사용하였죠. 넓었던 다이닝 공간은 기능적으로 뿐만 아니라 시각적으로도 공간을 분리하였습니다. 아버님이 다이닝 쪽 창문의 조망이 좋아 언젠가는 자신만의 공간으로 사용하고 싶다고 하셨죠. 일부러 단을 조금 내리고 어두운 톤의 우드를 사용하여 공간을 분리하였습니다. 다용도실의 터닝도는 같은 자재를 사용한 슬라이딩 도를 사용하여 시각적 정보를 줄이고요. 아버님만의 공간에는 아버님이 수집한 컬렉션을 근사하게 디스플레이할 수 있게 설계하였습니다. 컬렉션은 다이닝 테이블 뒤에 있는 스탠으로 얇게 만든 선반에도 이어지는데요. 손님들이 오셨을 때 좋은 대화 주제가 될것 같습니다. 손님을 많이 맞이하시는 고객님을 위해 확장 가능한 큰 테이블을 선정해드렸는데요. 필요에 맞게 변형하면서 사용할 수 있겠죠? 넓었던 다이닝 공간을 단을 통해 분리하였다면 같은 단의 높이를 사용하여 다이닝과 주방을 이어주었습니다. 냉장고 장 위에 단을 다이닝 공간에 맞추고 라인 등을 주방에서부터 다이닝 공간까지 직선으로 설계하여 시각적으로 이어주는 설계를 하였는데요. 각각의 기능이 있는 공간들이지만 하나의 공간으로 익힐 수 있게 설계하였습니다. 다이닝 벽면과 거실 벽면은 집의 구조상 턱이 질 수밖에 없었습니다. 주방 바닥의 타일을 거실 쪽으로 확장하고 그 선에 맞게 무늬 목으로 거실 벽면을 분리하여 마치 나무 기둥이 있는 것처럼 설계하였고 현관에서 집으로 들어왔을 때 스탠 수납장, 방들의 문, 주방의 기둥, 거실의 기둥 등이 리듬감 있게 공간을 분절하고 있어 다소 단절해질 수 있던 집에 정체성을 부여하였습니다. 침실과 안방으로 두 개의 방이 있었습니다. 옷이 많은 고객님을 위해 커다란 드레스룸이 필요했습니다. 비내력 벽으로 되어 있던 벽을 철거하고 두 개의 방을 하나로 이어주어 하나는 침실로 하나는 드레스룸으로 계획하였습니다. 두 방의 문을 하나로 합쳐야 했기 때문에 문이 군용부에서 보일 수밖에 없었습니다. 일반적으로 공용부에서 침실 내부가 보이지 않는 것이 당연히 좋겠죠? 마찬가지로 침실의 문도 그런 경우가 많은데요. 최대한 눈에 띄지 않게 나무 기둥과 스탠 수납장 사이 벽처럼 존재하도록 계획하였습니다. 안방 문을 열면 주택에서나 볼수 있는 풍경이 펼쳐집니다. 복도의 긴 면을 커튼을 사용하여 하나의 긴 면으로 익히게 설계하였는데요. 부분만을 위한 공간이라 가능한 레이아웃이었습니다. 드레스룸과 안방 사이의 입구를 열어놓을 수도 있었지만 커튼을 사용하여 분절된 면을 하나로 연결하여 공간에 깊이감을 더하였습니다. 드레스룸의 오른편과 아일랜드는 유리로 제작되어 있어 안을 볼 수가 있는데요. 아버님이 출근하실 때 빨리 옷을 찾기 위함입니다. 또한 액세서리 장에는 벨벳 천을 계획하여 물건을 놓을 때 좋은 촉감을 느낄 수 있게 설계하였죠. 확장이 되어 있던 안방의 창가 쪽에는 수납장과 날개벽이 있었습니다. 날개벽의 기준으로 하나의 메스를 만들고 침대의 영역만큼 면을 세팩하였습니다. 그로 인해 생긴 면들은 무늬 목으로 설계하여 아늑한 침대들을 만들 수 있었죠. 시각적으로 골칫거리였던 날개벽이 사라졌죠? 안방 욕실과 파우더 공간이 매우 넓었습니다. 넓은 것에 비해 안방 욕실은 변기, 세면대, 욕조의 가장 기본적인 레이아웃이었는데요. 그렇다고 개별 샤워 공간을 추가하기엔 애매하게 좁았습니다. 욕실의 벽면을 파우더 쪽으로 이동하여 변기, 세면대, 샤워부스, 욕조의 레이아웃을 설계할 수 있었습니다. 어두운 톤의 타일에 어울리는 브러시드 그래파이트 수정과 영 그레이 탑볼 세면대, 범란 욕조 옆에 배수구 장문 장치 역할을 하는 노브 욕조 수전, 그리고 다크톤과 어울리는 검은색 변기 등 어두운 타일과 잘 어울리는 욕실 제품들을 선정하고, 공간을 은은하게 밝혀주는 조명 계획을 하여 무게감 있는 욕실을 설계할 수 있었습니다. 
우리 고객님에게 넓기만 했던 파우더 공간은 안방 욕실을 위해 조금 좁아졌지만 그만큼 더욱 알차게 설계하였습니다. 11자로 장을 설계하여 수납력을 극대화하고 화장하는 화장대 공간에 폭도 충분히 확보하였습니다. 어머님을 위한 특별한 공간이기에 거울 주변으로는 세라믹으로 공간을 구성하였습니다. 욕실 도쪽 장에 곡선을 주어 동선을 편하게 설계한 것 동시에 장도 자체에 곡선을 준 것이기 때문에 수납도 가능합니다. 아파트라는 공간에서 고객님에게 맞춘 4개의 공간의 구조 변경을 살펴보았습니다. 물론 국민 편수보다는 조금 넓은 집이었기에 가능했던 구조 변경들도 있었습니다. 이보다 작은 공간에도 충분히 좋은 설계를 하면 사용자에 맞는 구조 변경이 가능한데요. 30평형에서도 그러한 구조 변경이 궁금하신 분들은 댓글로 알려주세요. 한 명이라도 있으시면 관련 영상을 만들어 보도록 하겠습니다. 좋아요와 구독은 영상을 만드는데 큰 힘이 되니 꼭 해주시고요. 그럼 저는 다음 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다.